to a spire of flame Distant sparks call to a pastel unnamed Bear this torch against the cold of the night Set your soul and reawaken the undying Eh bien, salut à tous, c'est Simi C'est pas de son souffle pour ce Quatrième épisode de notre aventure sur Shadow of the Tomb Raider. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. La dernière fois, on avait commencé un petit peu d'exploration. On avait voilà, on avait fait une crypte euh, ici. Donc, euh, donc voilà, c'était plutôt assez intéressant. Voilà, en vrai, il y a... ah, c'est immense. <rire> oh, c'est immense. En vrai, il y a quand même voilà vraiment masse de choses. Euh, on est loin d'avoir tout exploré. Il y a des choses que je sais même parce que c'est ça. Je ne sais pas. Là, on a notre objectif. La dernière fois du coup, on avait fait ça. On avait continué un petit peu notre aventure. On, euh, je continue vu que d'enchaîner. Voilà, c'est pour vous dire au moment où je tourne l'épisode 1. Sort demain. Faire en tout cas que ça vous plaît. On continue du coup. Oula, pas du tout. Notre avancée. C'est parti. Alors. On va passer par ici. Tu m'aides Ok, il y a carrément des actions à deux. Je n'avais pas avant, je crois. Je suis aussi content de vous faire ce truc en tout cas. Et donc, oui, la dernière fois, on avait retrouvé Jonah. Oh, ça doit être quoi, Kaku Essayons de descendre pour savoir ce qui se cache dans le temple. Et pour le moment, c'est quand même assez calme. T'es sûr que c'est le chemin Allez, reste près de moi. C'est tout sauf un bon chemin. Oui, non, mais c'est sûr. Enfin, bout de temps. C'est avec Lara, quoi. Oh. Oh. On y est presque. On y est presque. J'ai déjà entendu ça. Oh. Je te tiens Ça va aller Ça va, plus que quelques pas. Ok, ok. Et Tout va bien Good. Ça va, je gère. On est bon <rire> Tout est bon Oula Oh, il y a un truc de bouton. D'après toi, qui a bâti tout ça Peut-être bien les Incas. Ils maîtrisaient les... Oh, 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 oh. Il y a un truc là. On va aller voir. Et... Le pont est abaissé. On pourrait peut-être le remonter avec ses contrepoids. Peut-être. On n'oublie pas de lire. Ah, parce que je vous rappelle qu'au début, on oubliait de les lire. Là, on les lit. Cela représente le dieu Inca Kon, fils d'Inti, le dieu soleil, et de Pachamama la déesse de la lune. Kon régnait sur les vents et la pluie, même si certaines légendes font de lui le dieu des phénomènes climatiques venus du sud, alors que son frère Pachakamak régnait sur le vent et la pluie venue du nord. Ok. J'espère que cette structure est là parce qu'on est sur la route du village. Moi aussi. Monolithe débloqué. Ok, on a débloqué un monolithe. Donc comme quoi, faut vraiment tout fouiller. Le cinabre était apprécié pour sa couleur orange vif et utilisé comme pigment sur des céramiques, des fresques ou des tatouages, ainsi qu'à l'occasion de cérémonies religieuses. Très intéressant. Donc ouais, du coup, coup on fouille un petit peu. Table. <rire> tu veux essayer euh, Je crois que je vais plutôt me contenter des bouteilles d'eau qu'on a trouvées dans l'avion. Tu vois, si j'avais su que je passerais autant de temps dans la jungle, j'aurais mieux écouté pendant l'année où j'étais chez les scouts. <rire> T'aimais pas ça Eh ben, vu la situation de ma famille, on faisait pas beaucoup d'activités comme ça. C'est sûr. Pas des flèches enflammées, mais bon, pour le moment, on n'a pas vraiment de temps. Euh... Ok. Et toi 
T'as jamais été chez les scouts ou fait des camps de vacances mmh, Être en pension, ça compte <rire> Je sais pas, d'après toi. <rire> Sans doute que non. Mais Ross m'a appris les bases. J'ai toujours préféré la compagnie des adultes, de toute façon. C'est trop lourd. Donne-moi un coup de main. Ce qui est bien, c'est que Lara est pas... Enfin, je trouve beaucoup moins renfermée que dans... Rien. Dans mes souvenirs que j'avais... On va relâcher, doucement. Que des souvenirs que j'avais des odieux. Il faut que je fasse couler l'eau. Comment est-ce que je lâche voilà, Vas-y, relâche doucement. Il faut que je fasse couler l'eau. J'ai compris, euh, là. Il faut que je fasse couler l'eau. Oui, j'ai compris Tais-toi Il faut que je fasse couler l'eau. J'ai compris qu'il faut que tu fasses couler l'eau, mais d'où D'où est-ce que tu vas faire couler l'eau Attends. Il faut que je fasse couler l'eau. Ah oui, ok, j'ai pas vu. Par contre, Lara qui radote comme ça, oh là là, c'est toujours aussi relou. Rip. Il faut que je fasse couler l'eau. Ouais. Donc. Ok. Ça a fait quelque chose. L'eau a l'air de faire fonctionner le pont. Là, quand on pousse ça. Ouais, Lara qui radote, c'est un peu relou, mais bon. Allez, on pousse Allez L'eau vient remplir le seau. Parfait. Voyons à quoi servent ces contrepoids. Ok, du coup, maintenant, on va en dessous. Le saut fuit. Reviens, on va réessayer. Hmm. On repousse, ouais, mais ça va leur donner pareil. Ok, il va essayer de le bloquer, je pense. Je vais plus tenir très longtemps. C'est bon, tiens. C'est bon, Jonah. Tu peux lâcher. Et voilà. On peut traverser. Merci à toi, Jonah. C'est bien cool. Une petite énigme. Parfait. Bah, sympa comme pont. Oula. Je crois qu'on va devoir passer par là. Après toi. Qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi On dirait une sorte d'hôtel ou bien... Aide-moi s'il te plaît. Ok. Qu'est-ce que c'est C'est une recette. Ça ressemble à un mélange d'herbes pour mieux se concentrer. Ça pourrait être utile, si on croise d'autres jaguars. <rire> J'espère que non. La sortie est par ici. Aïe de l'aigle appuyé. Ok. Ok. On se rapproche, on arrive près du village. J'ai hâte de retrouver la civilisation. Ok, donc avec ça on peut crafter des choses. C'est pas le même genre de ruine qu'au Mexique. 
Oui, ça marche. Ça marche jusqu'à quand, par contre Non, mais bon, la cité d'or secrète est censée se trouver au Pérou. Pas Titi. Tous les chasseurs de trésors du monde ont tenté de la trouver. Mais ses notes s'arrêtent au Mexique. Comme s'il avait changé d'avis. Mince. Pas vu la dernière note. Tant pis. Je sais pas, dans le carnet d'après, on passe en Syrie. Ok, là on a un feu de camp. Un passage. C'est prometteur. Comment on saura qu'on est de nouveau sur la bonne voie pour trouver la cité perdue Des ruines mayas Non, on le saura pas <rire> <rire> Ces deux dieux règnent sur l'eau de la Maya, Shibalba, littéralement le lieu de l'effroi. Vukup Kakish, ou Setara, était un énorme oiseau dont on disait qu'il portait le faux soleil dans son bec. Son subordonné était Unkame, mort unique. Ils furent tués par les jumeaux héroïques après des parties de jeu au cours desquelles les deux camps trichèrent. Vukup Kakish, notamment, perdit aux fléchettes lorsque les jumeaux utilisèrent leur sarbacane. Ok, donc on a un feu de camp là. Tu vas nous parler là. Non. Point de compétence. Alors... On n'a pas de point de compétence en fait. Alors ok, on a des améliorations. Alors, on va essayer d'améliorer notre... Oh, celui-là est bien mieux. Oh, celui-là est bien mieux. Mais on n'a pas d'amélioration dessus. Mais on va garder comme celui-là. Ok. Bon, du coup, on peut avancer. Bon, pour le moment, on n'a pas... On n'a rien à faire. Je crois qu'on peut partir par là. Jonah, donne-moi un coup de main. Ouais. À 3, 2, 1. La touche d'esquive. La touche d'esquive est peut-être pas super pratique. Attendez. Option.
Voilà. Ça va être mieux. Bon, par contre, je sais pas où il est. Je peux pas, Lara. Ok, parti. Non. Dégage. Quoi, attendez, qu'est-ce que j'ai Ah oui. Ok. Faire une roulade du coup. J'arrive pas à trouver une touche. Là, tout est touché en prise. En vrai, on va laisser en C. On va remettre en C. Pas très très pratique, mais bon. Du coup, hop. Ouais, deux secondes. Eh oh. Hein On commence pas à radoter. C'est Lara qui s'occupe de ça. D'ailleurs, attendez. Du coup, tac, attribution de touche. Comment se soigne C'est pas marqué. Super. Alors on a... Ouais. Bon, allez, on va y ouvrir. On arrive, on arrive, on arrive. Ça va aller. Je veux bien que tu m'aides. Ton dos est salement amoché. Je vais préparer le campement. Laisse-moi jeter un coup d'œil. C'est pas joli. Tu sais, avec tout ce qu'on traverse en ce moment, je pense à mon frère. J'ai toujours essayé de le protéger. De mon père. De lui-même. Mais je l'ai perdu. T'as fait ce que t'as pu. Si j'avais été au bon endroit, au bon moment, il serait encore là. Si j'avais eu des yeux derrière la tête. Tu peux pas protéger tout le monde. Merci. Il y 
Il me manque. Je sais. Mes parents... Ils me manquent tellement. J'ai rêvé de ma mère il n'y a pas longtemps. Ah oui C'était tellement réaliste. Quand j'étais petite, mon père n'arrêtait pas de me cacher des choses. Des secrets. Sur elle, notamment. Pourquoi il faisait ça Après la mort de ma mère, il a cherché à m'épargner. Ça m'a jamais empêché d'être curieuse, bien sûr. <rire> ouais. J'ai encore tellement de questions. Ton père a créé autant de mystères qu'il en a résolu. Mmh. Dominguez a dit qu'il voulait utiliser la boîte d'argent d'Ichel pour refaire le monde. Si toi, tu avais ce pouvoir, tu en ferais quoi <rire> Je paniquerais déjà. <rire> tu reviendrais pas à l'époque où ton frère était vivant pour le retrouver Et perdre tout le reste. Non, non. <rire> J'aime bien ce monde. C'est, Il n'est pas parfait. Mais tout ce à quoi je tiens, maintenant, s'y trouve. Pour prétendre au trésor. L'aventurière Lara Croft doit triompher du roi. Oh, le lag Atteindre la tombe interdite et résoudre le mystère de la reine blanche. Mais la route sera semée d'embûches. Pardon L'aventurière ne doit pas traîner une seconde. J'ai presque fini Pardon <rire> Les murailles du château l'appellent. On joue vraiment Lara en mode gamine Mais c'est trop bien On dirait une des pièces de ce jeu auquel jouaient mes parents. Mais pourquoi serait-elle ici Sur le terrain de jeu Il y a un A gravé dessous. A comme Amelia, ma mère. Notre héroïne croise d'étranges créatures. Elles sont peut-être sanguinaires. J'adore. D'une précision mortelle, la plupart du temps. Tellement bien. Notre aventurière pourrait viser entre les yeux d'une mouche à 100 pas. Beaucoup trop bien. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela. Et je reste convaincue que nous devons épargner cette terrible douleur à Lara. Qu'elle pense constamment à sa mère ne sera que plus pénible pour elle. Il vaut mieux pour elle qu'elle vive son enfance avec insouciance, sans être tourmentée par des pensées si sombres. Je vous prierai par ailleurs de renoncer à votre croisade, car je n'aurai aucun scrupule à vous renvoyer du manoir Croft. Je pense vraiment que ces phases vont être Incroyable. très importantes. Croft pénètre dans une chambre funéraire inviolée depuis plus de mille ans. Je pense vraiment que ça va être super important ces endroits-là. Quand on en parle, le manoir Croft est magnifique. Oh. Que disait père déjà Les œillets sont apparus là où les larmes de la Vierge Marie sont tombées. 
que c'est beau Le jeu est beau Maintenant, en route pour la tombe interdite. Notre héroïne ne doit pas faire de bruit pour ne pas alerter le roi. Oh. Mais quel est le rapport avec Lara Elle est dans sa chambre, elle fait ses devoirs. Oula Elle n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'on va vraiment prendre un truc qu'on n'est pas censé apprendre Voilà, j'ai pas vu. La garde royale ne s'attendra pas à ce que Croft escalade le château. Mon dieu. La tour du château est plus haute qu'attendue. Oula. Notre héroïne continue son ascension pour trouver une entrée. Elle va tomber. Elle va tomber. Notre héroïne remarque une autre entrée. J'ai peur qu'elle. Non. Enfin, je dire, oui, non. Vaut mieux pas qu'elle tombe. <rire> Et du coup, des toutes petites, elle était déjà tellement aventurière. Bah, on le savait, vu que ça, depuis tous les jours, on nous le dit. Mais là, on le vit, en fait. Mon dieu. Oula oh J'ai rigolé quand je disais qu'elle va tomber. On y est presque. Les parapets sont endommagés. Elle va devoir se faufiler. Ok. Elle est si proche qu'elle peut presque la toucher. Mais un champ de force invisible l'empêche d'avancer. Mais non. Elle doit trouver une autre entrée. Vraiment Vraiment là Notre intrépide aventurière a atteint le sommet. Waouh Waouh Ok, on a rien. Enfin, elle trouve un moyen d'entrer un peu plus bas. Elle doit rester sur ses gardes. Oui, bah oui, fais gaffe. J'ai pas envie... J'ai pas envie de te voir tomber. <rire> Oh, bravo les gros mots Enfin, elle pénètre dans la tombe interdite. Wow.
De nuit, la chauve-souris a volé la reine par 30 nord et 90 est. De sa plume, elle décrit son cœur. Et de la lumière jaillit son amour libéré. La reine blanche se sent peut-être seule. Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe. Elle dit 90 nord. Euh... Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe. Oh, mais t'avais dit combien Quoi tes coordonnées Voilà Cette ça. Cette illustration énigmatique retrouvée dans un mausolée maudit et désert pourrait être ce dont notre vaillante aventurière a besoin pour enfin retrouver le trésor perdu de la reine blanche. 30 Elle nord, 90 est. 30 nord, 90 est. Donc. Nord. Trente Nord. Les coordonnées ont peut-être un rapport avec le globe. C'est ce là, je me dis. Voilà, là, ok. Et 90 S. On continue. Bon, tu as peut-être du patin au centre, ça aurait été peut-être plus rapide, quoi que. Parfait Et de la lumière jaillit son amour libéré. Ça a marché Je dois trouver la reine blanche. C'est un très vieux jeu. Deux boucliers et une couronne blanche. La reine blanche, peut-être Je ne sais pas. Bref, euh, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas, franchement, c'est ça. Moi, les amis, cet épisode vous aura plu. On se du coup, rendez-vous très bientôt pour la suite de notre aventure sur Shadow of the Tomb Raider. On est toujours en tant qu'enfant. J'espère franchement que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne et la vidéo à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Merci à tous ceux qui le feront. C'était pas bien évidemment. Bye bye tout le monde, salut tout le monde, allez. Bye tout le monde, salut, ciao ciao tout le monde, bye.